都是那妖妃惹出来的祸，还不噤声？难道你真想被杀头？他要是杀了我，有他后悔的时候。少妃，果然不出你所料，他耍诈。一个女官也有这么大的胆量，真是了不得。你是哪儿的女官，竟然敢违抗我的命令？韩少妃，我是王后身边的女官。王后啊，胡说！王后是何等身份，怎么会命令你来看望一个罪人？除非是你假借王后的名义。若是行为坦荡，怎会偷偷摸摸？我没有偷偷摸摸，我是光明正大来见人的。这么说来，若非我临时起意来看看，你连个人都看不住啊！谁放你进来的？明明是你自己偷溜进来的。少妃，我刚才看见他们两个在窃窃私语，像是在密谋什么。你什么都没听到，就别在这儿无凭无据信口雌黄。这语气还真是凶得很啊！看来，关你这两天，半点都没学乖呢。韩少妃，殷小春，毕竟为您治好了病，请少妃饶了他吧。若想让我饶了他，也可以，你来替他受罚便是。韩琼华，你以为你是谁？这是赵国，容不得你放肆。那今天就好好让你看看，我到底能不能放肆。韩少妃，我从无冒犯之心，您为何要如此咄咄逼人？他还在狡辩，打！杨清华，你太过分了，你有什么事冲我来？为什么要对无辜的人发怒？他都私自进罪人所，这罪还不够大吗？他是李浩兰，是王上马上要纳的少妃，怎么不能这么干？少妃，您看，先是王后的女官，现在又是王上的心上人，这来头还真是大得很啊！继续打，打不死，不准停！浩兰。你们在这儿干什么？林女官正在被韩少妃用刑，你不能进去。让开！怎么办啊？主人去哪儿了？主人，主人，你快去救救郝兰姐吧！出什么事了？她在罪人所，韩少妃还命人鞭打她。主人，你去请清官孙，快去！主人，主，韩琼华，你不能再打了，都是我的错，都是我不好，你不能再打了。绿珠，你听见什么了吗？少妃，罪人认错了。我想听的时候不说，现在他想说，可我又不想听了。韩琼华，你这个妖妇，你好大的胆子！看来打他比打你更有意思。住手！韩少妃，浩兰是王后身边的女官，你如此咄咄逼人，就不怕王后怪罪吗？擅闯罪人所，少妃只是替王后教训她。就算如此，打了这么多下，还不够吗？够不够，要我来说。请您看在我的份上。你是什么人？我是秦国王孙，我的母亲和你一样。
同时来自韩国。秦国，我想起来了，夏氏与我母亲同宗，算得上是我的姨母。这么说起来，是琼华不敬，还未向表哥见礼。一人不敢，还请少妃看在我的份上，饶恕他们。难得他相遇故知，我就看在你的面子上，暂且饶了他吧。多谢少妃。少妃，我已经饶了一个了，另外一个。恕难从命了。就算你让我走，我也不会走。我就留在这儿，等着你过来求我。<笑>好啊，我也期待那天。姐，那韩少妃也太霸道了吧！她怎么能随随便便就打人啊？这是在宫里，少妃是主子，我是婢女，为何不敢打？可是从来都没有人。那是因为我在王后身边，打我就是打王后的脸面。那她还……阿月，你还不明白吗？韩少妃根本没有把任何人放在眼里。司徒月。你去值守了，快点，快点！哎，来了，浩兰姐，我先去当值了，要不我再请个人给你擦药吧？不，我不想见任何人，你去吧。王孙救了我，浩兰十分感激，不敢再劳烦你看我。为什么任由他们打你？我犯了错，自然要认罚。你撒谎，你这人其实很聪明，有时呢又笨得要死，碰到感情的事情就变得很执拗。你不躲避，是想逼那个人出来。是不是，秦王孙？宁可受皮肉之苦，也要试探他对你的心意。浩兰，你比谁都固执。趴下。秦王孙。趴下。我自己来就好了。连死都不怕，还怕男女之别吗？你这到底是自在，还是不自在？松手。受了伤才知道痛，可你这痛啊，也没有办法让他知道，你这就算是白痛了。秋孙，身体发肤，受之父母，你不心疼，自然会有人心疼。我本以为挨了打，总能把他逼出来，可我没想到，今天在这里的人会是你。
。小时候我受伤，我娘就是这么做的。好点没？知道难为情就好。下次再这样，我可不会再救你了。你好好休息，我先回去了后怎么来了？我来向王上讨个公道。又怎么了？韩国公主刚刚入宫，先是求了医师，现在又打了浩兰。敢问这是何道理啊？浩兰被打了。啊啊啊！呃，我去探望探望啊。打都打了，恐怕王上去了也不顶用啊。嗯，不然，先问问你的爱妃，为何下次毒手啊？这，呃，百家，去凌泽宫，诺。爱妃，爱妃，这是干什么？这这这是干什么？王上瞧不见吗？我在投壶呀。嗯，这这都是寡人送你的稀世珍宝，你就这样糟蹋？哎，王上心疼了呀！别别别别动！站着别动，别动！哎呀，流血了，流血了！你，哎呀，你，哎，哎呀！哎，寡人看看，哎呀，哎呀，哎呀，快去拿药！我，你干什么嘛？啊，就是流点血嘛。有什么大惊小怪的？你你以后啊，你不管有什么气，你你都往寡人身上撒。你这这么虐待自己，最后心疼的还是寡人呢。外头人人都说我是妖妃，胡说！皇上不怕？寡人怕什么？皇上都不怕？我误了你的国，你的心。爱妃就是寡人的心，就是寡人的国。说的可真好听，今天还不是来兴师问罪的？哎呀，怎么是兴师问罪呀、啊？啊，只是寡人好奇，呃，平白无故为何要变到浩兰？刚才还说最心疼琼花，这就为了一个女官来责问，你呀，可真是多情。王上若是要责备琼花，不如将我遣回韩国去吧。哎。你怎么这这个浩兰呐、啊？对寡人有恩，呃，寡人只是多问一句啊。王上可真是打得好算盘，先是把我囚在这金鸟笼，现在又要囚进来一只，也真不闲着笼子挤得。不不不，谁说的？寡人当然觉得这这这很挤啊。宫中人尽皆知了，浩兰马上就要做少妃了。胡说胡说八道，都是胡说八道，啊。寡人满腔心思都在爱妃身上，哪有心情在闹妃啊？啊！浩兰若是封不了妃，被人说是我害的，你说我这好端端的，不成千古罪人了？不会，寡人说的啊！寡人说不闹就不闹，绝不怪怪罪爱妃啊啊！不生气了啊！今天都怪寡人啊！
好了，从今往后啊，你想怎样就怎样。啊，你听听。海飞，海飞，哎呀，这这这这，哎呀，来人呐，海飞！到底是怎么回事啊？皇上，少妃脉象紊乱，气息急促，此前可有发生过这种情形？此前身体康健，并无宿疾啊。你你到底能不能治？这说，臣从未见过此等病症，实在是无从下手啊。哎，没用的东西，皇上。赵公医术最高者，唯有一人，殷小春，他的医术高明，定能妙手回春。那就赶快把他请来呀、啊！皇上，您忘了，少妃已经将殷医师关进罪人所了。呃、哎，寡人恕他无罪。啊、哎，快快快，快让他来！殷、哎、医师，我家少妃病了，请你去看诊。你家少妃金尊玉贵。我医术有限，高攀不起。你先前是我们多有得罪，殷医师，你大人有大量，就饶了我们这一次吧。我早就说过，若要我走出这道门，必须他自己来请。可是我们家少妃病了，起不来身了，那就是我帮不了忙了。不识抬举。什么？他要让琼华亲自去请？他是这么说的。哎，派人把他绑来。皇上，不可。有何不可？恕绿珠多嘴，您能绑来殷小春，却绑不来殷医师。若他无心给少妃看病，只怕反而会害了他。不过，绿珠听闻。李女官跟殷小春关系甚好，或许……嗯，那那就让他去请殷医师，啊，如果请不来，一起治罪。玉珠立刻去办。唉，不必劝了，我是不会去的。如果是我来请你呢？浩兰，你没事吧？刚刚挨了打，现在跑来这儿做什么？来，难道你也要为那个妖妃来做说客？我不劝你，我来陪着你。要你赔什么？快回去养伤，现在别跟我打上关系。小春，你有没有想过，若你坚决不去，会有什么后果？大不了王上砍了我的脑袋。不过这样一来，他的爱妃也得陪我上路。你呀、啊，既然没有看出对方的心机，什么意思？你自信满满的说，琼华一定会来求你。他便猜到你未尽全力为他治病，否则，我为什么会在这儿？他拿你威胁我，是让我警告你，若他有丝毫损伤，你我都要共赴黄泉。这个妖妃，太过分了。走吧。去哪儿？去治病。行了，哎呀，爱妃，你可醒了？哎，还是得殷医师。殷师，爱妃到底什么病啊？不会又是水土不服吧？水土不服怎么会吐血呢？韩少妃长途跋涉，曾经大病一场。那时候我开过一剂药汤。
替他慢慢调理。少妃一直喝这个方子，直到现在都没有停。难道是方子的问题？这方子是对症下药。既然是对症下药，为何少妃昏迷不醒？我被关起来之后，你们是如何服药的？我请教过其他医师，头煎、二煎、对合，每日早晚各服一次。有时为了增加药效，偶尔连服两剂，这就对了。方虽中病，服之不得法，反受其害。我开的方子是以生山药配以原参，可以滋阴清热、消散郁结。通常用头煎、二煎一并服用，这是为了加强药效。但少妃身子娇贵，两煎并服，药效太强。要是我晚到了，别说吐血。只怕连命都丢了。你为何不早说？那宫女骨瘦如柴，虚不受补，所以，我让她服用少妃不用的二三煎，正好可以清补脾阴、淡气养胃。这本是一举两得的好事，偏偏你们自作聪明，这又怪得了谁？殷医师果然医术高明，赵琼华感佩不已。少妃不必客气，只是。以后别再自作聪明就好，秋华必定牢记于心